Всем привет, с вами Ронимус, очередная часть летсплея по игре Европа Универсалис 3 Великие Династии. Что ж, насколько вы помните из предыдущей серии, у нас вполне благоприятно складывалась война, за исключением А. Бесчестия и Б. Военной усталости. И то и другое у нас довольно сильно страдает, что значительно повышает риск восстания. Впрочем, не сильно. Но 10% это не критично, скажем так. Крит и Ахе, наши... Хотел сказать, небесные. Наши величественные провинции осаждают миланцы. Ми... Короче, миуми. -ми. Нам с ними сражаться довольно трудно сейчас будет. Но я думаю, что мы справимся в любом случае. Против нас еще Ваня Бавария, Франция. Нас просили включить... Включить дипломатическую карту. Вот она, пожалуйста. Вот мы с кем воюем. Ну, нас, конечно, по площади там... Что? В смысле союзник в войне? А, в смысле они наши не национальные? Как видите, половина наших территорий, она не является нашей национальной. То есть за последние 50 лет мы увеличили свою территорию в два раза, но на самом деле даже больше. Ну что ж, похвально. Похвально. Кто там был-то в это время? Я даже не помню. По-моему, Михаил Федорович. Может даже... Нет, стоп. Алексей. Алексей Михайлович. Да. Скорее всего, Алексей Михайлович. А может, Михаил Федорович, я не помню. Так вот. Ну и что, я не привык к дипломатической карте. Тем более, что там не разделяются государства, насколько я понимаю. Теперь время, без восстаний. Нет, с риском восстания у нас, конечно, все довольно печально. Хотя нет, не очень. Восставать в основном собираются новоприобретенные области, а это не критично. У нас там всегда есть войска. Как видите, так государство не делится, а послать в войсках они знают куда, мне не очень хочется. Я-то точно знаю, с кем я воюю. Хотя это все-таки сомнительно. Потому что я думаю, что это наши войска. Но они осаждают другую... Они даже в другом государстве. Черт побери, с тех пор, как мне сказали, я не понимаю. Я сам перестал понимать. Не зашибись теперь. Платон. Это Платон. Почему-то у меня в стране слово Платон написано дважды, подчеркнуто. Очень странно. Сколько тут? 28 тысяч человек. У нас 30 тысяч. Кроме того, они через Мюнхен. Очень странные техники. А, нет, они разделяются. Эти идут в верхнюю пальцы, эти в Мюнхен. Не знаю, что им здесь нужно. Вполне возможно, что они пойдут в наши греческие владения, но время покажет. Итак, провинциальное решение. Перепись, перепись никогда не помешает. Украинская зона плохо. Прорыть канал Вязьме. Окей. Так и быть, Вязьма достаточно близко к нам. Ну, как сказать. Более-менее. А, как же, в Питере поднимешься восстание. Блин, а это тысяча солдат уже будет 10 миллионов лет все освобождать. Ну ничего, здесь будет все немного тысяч, ну не больше 15. Хотя, может, и больше. Не успел посчитать. Итак, собственно, шпионы. Со шпионами все трудно, конечно. У этих сволочей шпионов значительно больше. Они остались здесь. В Германландии, видите ли. Вот видите скоты. Трир, Венгрия, Милан, Голландия. Нет, стоп, стоп. Ах, лол. Все понятно. Странно, что мы не воюем со всеми курфюрскими князьями, конечно. Это было бы вообще зашибись, если бы мы воевали со всей Римской империей. Это, слава богу, не так. Бесчестие наш, конечно, ухудшает отношения буквально со всеми. Нам нужно его понизить сильно. Так. Ой, ну не надо. Две провинции нам передать. Идите вы, черт вы, мать, пожалуйста. Не отдам я вам. Революция в земледелии. Так. Ну, в джунгаре там как бы не очень все круто. С другой стороны, и лепота мне там не нужно. Так что давайте пойдем. Джунгария, помните, это где-то рядом с Монголией, если я не ошибаюсь. Я жалуются. Лютеранский Воронеж. Какой-то волны, чувак. Так, давайте посмотрим, что у нас, собственно, с Баварией. Минус один? Удивительно. А, да, они же отхватили все наши провинции. Наши права отхвачены, милорд. Не уверен, что это хорошая идея идти к ним. Возможно, стоит пойти по этим методам. Поступить так. Хрен. 
А, я не знаю, кто, кто первый перейдет. На чью пользу встанет всемогущий рок? Точнее, на, на чью сторону? Хорошо, конечно, что мы не воюем со Стритиной. А, не словили мы их. Не словили мы их, не словили. Не словили мы их, не словили. А вот нас словить вполне могут. Да, к сожалению, так оно и будет. Сбежать мы отсюда не успеем. Ну ладно, как насчет других фармин? Есть какие-нибудь другие карты, типа военные, нет? К сожалению, нет. Но я, собственно, и так вижу. Вот греческая армия. А вот, кстати говоря, западная армия. Что у нас здесь стало, мне непонятно. Давайте на помощь, товарищ. Я, конечно, понимаю, что вы прекрасно не успеете. Точнее, прекрасно понимаю, что вы не успеете. Но попробовать никто вам не мешает. 16 тысяч. Здесь я оставляю их охранять наши баварские. Или это не баварские? Нет, богемские провинции. Вы отбиваете Полтаву. И таким образом мы скоро восстанавливаем свой счет. В скором времени. Так. И военная усталость продолжает увеличиваться. Да, мы сильно страдаем. Сильно, сильно, сильно страдаем. Не уверен, что они продержатся так долго. Видите, сейчас все на волоске. А, как предсказано с ветвями, все висит на волоске. Посмотрите, сколько их мы сломили. Просто кошмар. А сами потеряли буквально полторы тысячи человек. А они потеряли, считайте, 12. А я ему молодцы. Ну что ж. У -у -у, здесь у нас будет 70 тысяч человек. Слушайте, ну это прямо, я бы сказал, рекорд. Давайте, товарищи, зафиксируем рекорд Гиннесса. Правда, сейчас у нас всего 65 тысяч, но в потенциале это сколько? О, сколько в потенциале? О, -о, -о, -о сколько в потенциале? Тут только в одной 70 тысяч. С Мюнхеном. А Мюнхен это позволит что? Мюнхен это... У нас еще есть Мюнхен? А, у нас это национально, конечно. Вы же сама сошли, мне нужен Мюнхен. А, это столица ваша. Ну, понятно, что вы мне не отдадите. Ну, то фиг вы меня сейчас собьете. А, жмуть. Вы чё вообще? Совсем уже? Чё вот нас... А, вас там восстание подавили. Ну и слава богу, рад за вас. Так, давайте армию побольше отведем воевать. С ихним башком. Четвертого левела. Чё вы там хотите? А, хрен вам. Я их вас собью и все, и ничего у вас не останется. Украина присылает предупреждение России. При том, что Украина две провинции. Я, между прочим, ваши провинции отбиваю. Полтава там все такое хуже. Берж. Плохая идея. Очень плохая идея. Опять-таки не уверен, что мы успеем дойти. Ну, конечно же, постараемся. Так, они нам ничего противопоставить не смогут, я думаю. Вот такую армию. Вот, видите, за Мюнхен. Мюнхен мы в любом случае взять не сможем, я боюсь. Видите, какие потери они несут. Просто адские. Мария. Взяли вот теперь в Марии. Печалька. Ты что, концентрируйся? Концентрируемся сзади. Отходим в тыл. Сибирские националисты. Чего они от нас хотят? Я никогда мне этого не понять. Как вообще государство может быть сибирским? Черт не знает. Мы потеряли... А, нет, они потеряли многих. Мы потеряли намного меньше. К тому же они были разделены. Мы не были. Мы можем их преследовать и, в принципе, разбить до конца. В таком случае у них практически не останется силы. Как видите, посмотрите на наши силы. Хо-хо-хо. 170 или 180 тысяч, я не очень понимаю. У нас 4% военной готовности. Что это значит, кстати, не очень понимаю. Но военная усталость у нас, конечно, ужасная. Так, ладно. Ой, 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 ой. У нас же конница дофига. Ну что, не говорите мне, что мы сольемся так. А мы ведь можем вполне. Да, поджмуди мы выиграли. А, сильно потеряли мы в войсках. Уменьшение стабильности. По какой причине, позвольте спросить? Какой шпион, видимо. И в пятом году это, конечно, кошмар. Кошмар. Очень большая, очень большая страна. Поэтому... Поэтому кошмар. Нам нужно будет 
художники, которые будут нам там все обеспечивать, все это фигнило, 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 фигнило. А, ну ничего. Так, это капитальная битва, мы должны их разбить с концами. Хотя вроде не успеваем. Не-не-не-не-не-не. Блин, еще слишком много осталось здесь. Ну ничего. Э, нет! Но... Ну кто так работает, пацаны? Кто так работает? Датчане против нас воюют. Обалдеть можно. Датчане. Ну они, конечно, не воюют, но их намеки ясны. Что ж. Может действительно согласиться на белый мир? От Бавани мне, в принципе, ожидать особенно нечего. Как насчет белого мира? А, от нас нет такого предложения не пленных, верно? А, не пленных, вот такие скаты. Ладно, придется мне брать другие ваши области и развивать другие ваши армии. Как нефиг делать? Вот и все, 20 тысяч, как с куста. Может быть, теперь вы согласитесь? Согласишься, Песси Морда? Ага, еще как согласиться. Мне же никого нет. У Милана все 50 тысяч человек. Но наших там меньше не стало. Ну, стало быть... Пойдемте воевать. Они вообще ничего не смогут с нами сделать. Миланцы. А французы вполне смогут. Французы смогут очень даже. Французам нужно что-то там делать, я думаю. Этого они тоже не хотят. А чего они, собственно, хотят? Они хотят чего-нибудь, нет? Финляндию, Корфу. Ничего они не хотят. Посмотрите, сколько держав мы можем организовать. Все это мы можем сделать в качестве наших вассалов. Правда, почему-то так мы сделать не сможем. Но ничего. Все это еще будет. Так, так что это такое? А, нет. О, партикулиористы. Партикулиористы довольно печально. С ним нужно бороться. Едрит. Вы бестолочь. Так, ладно, катаны. Давайте на рейд. Так вы люди или кони? Тьфу. Вы давайте на рейд. А вы давайте сюда. Потом с французами сражаться будете. Это что, тоже Франция? Блин, ну не хоть похожий флаги, конечно. Ну, гербы, то есть. По флагам тут больно ничего не определили, только у вас такой дебильный герб. Что он как флаг. Так, вот с Баварии. Неудивительно. Афины. Ну, они, конечно, вообще разошлись там у себя. Ну, точнее, у нас. Ну, это как бы неодолго. Моравия. Моравия? Чё? Моравия где? А? Я что что смотрел на Моравию. И вдруг я перестал на нее смотреть. Пардон, где Моравия? Чё, как? Я вдруг перестал понимать. Нифига себе! Пизанская армия. Так, вас больше, да? 29, вас 30. Ну, вы ближе. Маловероятно, что вы их разобьете. Ну, скажем так, потенциал у вас большой. Что делать, что делать? Наверное, пойдем и там посмотрим. Разберемся. Может быть, нам удастся что-нибудь добить. Категория Венеция. Добро пожаловать. Добро пожаловать, добро пожаловать. Да уж так. Ну, эти, эту тысячу вместе с это точно. А вот насчет этого я, конечно, сомневаюсь. Тут мы можем слиться вообще с концами. А может, хороший полководец. Платон я бы такого не назвал. Поджмудим мы их опять-таки разбили. Будем стеной здесь стоять. Еще 30 тысяч человек мы можем нанять. Идите, катаны, помогайте мне. Так, ну здесь, в принципе, помогать особенно некому. Это лишь шведы тут все урегулируют. Свитики. Так. Потом, в принципе, они нам помогут с Курляндией, если что. Вдруг не так пойдет. Такс. Ну 
с этим понятно, все с этим тоже все понятно. Блин, вот если, конечно, за них очень боюсь за этих ребят. Опасно. Опасно. Очень опасно. Афина, ну еще бы мы их там не стыли, слушайте. Не дойдете, скажем так. А, вот тут еще, кстати говоря, тысяча. Мы говорим 22 мая, да? Вот так. 22, 25. А, отлично успеваем. Ага. Он Стаунс. Находится в осаде, и на карте находится в осаде. Партикулярист это довольно хреново. Ну ничего, слава богу, наши рубежи отлично охраняются. А Констанция позволит спросить, где? А, вот где. Ну и хрен с вами. Фиг вы захватите. Мой Констанц. Так, ну давайте уже убейте этих миланчат. Смотрите, у нас даже артиллерия здесь есть. Удивительно просто армия. А как они собирались за кейпинг и минина? А, они контролируют порт. Понятно, это значит много. Так, 12 тысяч. Мы определенно сможем с ними что-нибудь сделать такого. Такое не очень такое приятное. Такие мы тоже их слили. Замечательно, превосходно. Подшивиться мы их слили. <laughs> Чтобы, собственно, было шо такое вообще. А, печально, печально битва. Смотрим. Не отходим от экранов телевизоров. Так, подтары мы их разбили, слава богу. Ну уже пьете морды. Давайте, выигрывайте. Но, вероятно. Но! Все-таки мы победили. Ценой огромных потерь, но мы победили. На войну не усталось, мы, конечно, приобретаем и приобретаем. Ну и полководец круче. Тем не менее, каким-то образом мы победили. Ладно, мы укрепимся в этой провинции, в Моравии, и потом пойдем дальше на завоевание. Одной армии, пусть даже это шведская, ну, в смысле, западная армия, ее точно не хватит на завоевание всего Милана. Я же вам не Александр Македонский. Как там было в Медиволе? Этот человек способен покорить империю, руководствуясь... Нет, как там, руководя толпой крестьян. Именно так я и планирую сделать. Хотя я бы, конечно, не назвал этих людей крестьянами, это... Густовианская пехота и запорожские казаки. А запорожские казаки чем, по сути, не крестьяне? Так, давайте в, в Калабрию. Скорее всего, пришкодим. Патриот Сов. Блин, ну слушайте, ну я... Забавно, опять-таки, есть отдельная хровать, отдельная рагуза. Ну, рагуза. Я привык называть ее рагуза, на самом деле это рагуза. На все больше и больше. Под Кульнадией мы сливаемся. А откуда они взялись, я не очень понял, эти ребята. Вроде мы серьезно побеждали их по всем фронтам. Так, так, здесь мы успеваем? Да, отлично успеваем. Тогда шведы нам помогут еще и в борьбе с Францией, как я, собственно, и планировал. Ну, с поляками мы разберемся позже, рано как с украинцами. Они, как видите... Окей. Вот теперь, как видите, можно уже заниматься делами более насущными. Ну, то есть, скажем так, более нас привлекающими в данный момент. Поскольку у нас война усталость просто адская мать его. Полки формируются в три раза быстрее. В три раза, ой, в три раза медленнее, конечно же. Изменение легитимности минус 4% в год. Да, полнейший одес. Чего вы здесь стоите, а? Не стойте здесь. Так, я пойду куда-нибудь сюда. А нафига наф я мора... наф моравию взял? Что мне объяснить? Нафига я моравию взял? На кой черт она мне? Она мне мешаться будет, в курсе? Ну, ладно, патрикулярист. Сколько у вас здесь? 7000. Какого хрена вы здесь делаете? Патрикулярист, черт его. Так, украинская армия вполне возможно будет работать по своему прямому назначению. Ну, неудивительно. Я не рассчитал силу, точнее, я не увидел силы врага. 
Нет, туда не иди, иди лучше сюда, немного отдохни. Вам советую того же. Потому что война с Францией это вещь не такая простая, как войны с той же Баварией. Хотя, как сказать, Бавария немногим меньше Франции, как бы это каким бы это странным не казалось. Франция больше ни с кем не идет война. Ни с кем. Испания там у нас ужасная репутация. Хотя у нас, конечно, огромный лимит, но все же таки. Так, мы их здесь неубедительно разгромили. Пойдем с ними не, не, не убедительно. Неудивительно громить их там. Очень странно. Сколько они своего народа перепалили? Так, у них 180 тысяч человек. Ну, 200 тысяч. В грубом пересчете. Что значительно больше, чем у нас. Это потому, что у нас армии истощены. И нам нужно задействовать всех рекордов, которых у нас 188 тысяч. Почти мое любимое число. Мое любимое все-таки 187. Слушайте, я думаю, что придется нам одну армию вывести все-таки туда. Например, вот эту. Потому что это все равно чужая провинция. Все равно. Все равно. Военный союз. Так, обязательно нам нужно расчехлить Польшу и Украину. Разобравшись со всем этим, мы можем уже разделять Литву. Ну, собственно, Литву мы в любом случае можем раскачивать на пяточки. Голландия, Чехия, Слав, Польша. Ничего особенного. Мы всегда можем поделить какими нибудь претензиями, что... Проблема в том, что вот именно столица здесь. Именно столица всегда та самая дыра, которую нужно закрыть. Да, они придут к концу года. Они уже захватят черт хрен на карте. Не успеют. К концу месяца, точнее, они придут, конечно же. Так, Минсейск еще не наш. И это тоже не наш. Удивительно, что мы можем послать туда колонистов. Ну ладно. Давайте надеяться на лучшее. Будем надеяться, что... Они не такие тупые, чтобы послать всю свою армию за нашим, ну, относительно небольшим отрядом 20 тысяч человек. И поэтому они будут разделяться, и разделенный отряд мы легко сможем взять клещи. Ну и, короче говоря, просто уничтожить черт на мать. Они, наверное, долго будут ждать восстановления. Вот у нас есть шпион. Шпион это хорошо. Берли. Берли. Точно армия, господа. Здесь вас немного, вас немного, вас немного. Ну, здесь их 1030, не больше. Ну, может, 40. Это все фигня. Стало быть, остальные 150 тысяч находятся где-то здесь. Здесь, конечно, не здесь. Может быть, здесь 150 тысяч. Вполне вероятно. А, кстати говоря, африканские колонии, которых в этой версии у них нет. Зато почему-то Аликант от них отошло. Так, давайте посмотрим, где у них кто. Я не буду цифрами говорить, потому что цифры, судя по всему, обещал быть большими. Да, 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 да. Слушайте, а где 200 тысяч-то? Ну, тут на 1060, может быть, а тут еще 50. Ну, 40, да? Того 100. Остатки где? Оставшиеся 80 тысяч. Где они прячутся? Хотя, конечно, возможно, что у меня какие-то проблемы с счетом. Кстати говоря, смотрите. Вы можете присутствовать при взятии Арагона. Ну, конечно, целиком они его не возьмут. Я сначала возьму Барвенцию, потом уже Барселону. Но все-таки, все-таки. Кстати, странно, что Барселона – Арагонский город. Я почему-то думал, что именно Мадрид и Тореда – это Арагонские города, а Кастилья – это именно Барселона. Ну, во всяком случае, так меня учили, когда я был в этой самой Кастилии, в этой самой Барселоне. Ну, да ничего. Так, так, стоп, 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 тюмень. Я, я, я просто отвлекся, посмотрите время. Так, ну что ж, отлично. Мы оказались в то время в том месте. Абдорск теперь наш. Отлично. Построить здесь что ли крепость? Хоть какую-нибудь, чтобы они взяли за пол секунды. Блин, здесь тоже не крепости. Офигеть можно. 
как люди живут. А, здесь клип второго уровня. В Сургуте? Какого? Пацаны. Что это вообще значит? В Иркутске ничего не стоит. Но строится. Не знаю, что может строиться. Очень скоро нашим будут, нашим будут тут Саяны. Не знаю, что правильно. Венден продолжает осаждать. Каскей продолжает. Альпийский карм. Какого черта вы здесь делаете? Аль 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 альпийцы этих хренов. Так, пацаны. Сколько у вас здесь? Почти 50 тысяч. Один на один мы, конечно, разнесем абсолютно любую армию. Надо начать с малого. Надо крепиться. Здесь. Пять тысяч артиллеристов. Ноймарк, Владимир. Удивительно, вы Владимире подняли восстание. Удивительно просто. А также в нижнемузации, но... Надо даже что делать. Тем более, что рядом с Владимиром у нас никого нет сейчас. Ну, разве что вятскую армию туда поставить. Если она справится с Владимиром Шуйским, который неизвестно как оказался в этом времени. В этой... Чертовой... В этом измерении вообще. Блин, он еще в Азов пошел. А, скотина какая. А, скотина какая. Что же делать, что же делать. что против Лолиты ничего особенного не сделали. Вроде на Сарге. Это где Лолиты? Давайте по сюда продвинемся. Чёрт, вы Литва! Дай мне проход войск. Я тебя ненавижу. Я тебя уничтожу. Хотя, технически, это не имеет никакого значения. Блин, куда ты опять поперся? А, пес смердячий. Судя по всему, мы сливаем все провинции. Скоро-скоро дошло. Через месяца три. Опять моральное восстание. Ну, точнее, это первое восстание здесь. Блин, здесь столько чехов с ума сойти просто. Без армии не обойтись. Нужна армия здесь. Здесь нет, быть не может. Или может. Ну, Тикнуски может, конечно. Не очень много. Видите, почти год требует, чтобы кожа на полтора года. А так, вот. Слушай, а еще и вот. Тринадцать лет это нормально. Не, ну пусть давайте вызовем лекаря. Или кольца. Он жив хоть нет? Даже или нет. Как правило, они умирают. Несмотря на шанс 50 на 50, они как правило умирают. Ну и здесь они уже ничего не успеют сделать. Блин, может забить нафиг? Да, давайте забьем нафиг. Все-таки с нашими национальными провинциями они ничего не смогли сделать. Ну давай уже, скот. Куда ты опять пошел, пес? Ладно, хрен с тобой. А, мы все равно с этим против Лолиста ничего не сможем сделать. Блин, они нам будут понижать все статы вообще. Только в конце, в середине. Ой, в каком? В конце, в середине. В январе, короче, дай будет только. Вообще печально. Кого-то призвать бессмысленно. Наверное, конечно, можно, но я не хочу. 
На Янке это крайний случай. У нас не такой случай определенно. В нашем случае еще все возможно. Собственно, мы не особо страдаем, как вы могли заметить. Алтай. Булгар. Так. Ну, это, знаете ли, уже означает, что нам нужно послать сюда вот этих ребят. Он только в другую провинцию в марте перейдет, в конце. Я думаю, что он сюда через год только доберется. Это вряд ли. Ну, с Айратом мы, конечно, разберемся. Но они доберут сюда в мае. Нет, серьезно, они будут идти из одной провинции в другую пол чертовых года. Как это? Как это понимать? Ребят, ну это не серьезно. Точнее, может, для вас это не очень смешно, но. Собирать еще одну средиземную армию у меня возможности. Так, нет, соедините лучше по своим гавням. Ситуацию у нас разобьют, черт не знаю. Так, или зас. Вы, ребят, что ли? Совсем что ли поехали уже? Что-то война, вы о чем? Ну, вообще, я рад за вас. Так, ну мы справились, да? Сколько у вас здесь потенциале? 8 тысяч. Хорошо, идите как по Рязань, там разбирайтесь. Наш лежал выиграл Берн. Абсолютно неудивительно. Я бы даже франш Хантая взял, потому что это ты, ты там не было. Определенно нужна передышка от войны. Еще бы мы не проиграли-то. Ну, один корабль выгонит против них. Ничего, сейчас мы с ним там что-нибудь сотворим печальное. Давайте все, нужно взгляд. По лесе. По... Чё, турки? Турки против нас, что ли? Совсем что-то что жутко, что-то что вообще. Какой-то ад творится. Так, Элихан. Блин, бррр. Мне просто одноклассник был Элихан. Точнее, Элихан. Да, здесь неудивительно. Ну что, пойдем по стопам, точнее по пятам осаждающей армии. Как там 75 в меморке? Ничего нормально. Да в СКТ вообще последний. Здесь мы опять-таки их разгромили, опять-таки не удивительно. Знаете, я подожду. Я не буду пока штурмовать. Просто если нас разобьют сейчас к чертям, это будет очень печально. Поэтому я хочу, чтобы меня не разбивали к чертям. Они только дошли, наши колонисты. Так, ну МРК они взяли. Ну, это печально. Потому что у меня осталось буквально вот, полтора недели, чтобы пройти. Гений, да? Ой, боже. Вы кто такие? Какого черта? У вас полторы провинции. Или больше. А, блин, у вас в Македонии все? Тогда понятно. Значит, я даже забыл. Ну, слушайте, Ларису я бы взял. Лариску, да. Да и Македонию тоже. Значит, делаем так. Один телефон, собственно, куда он делся? Фига три. А, вот телефон. Так, что мы делаем сейчас? Мы как можно скорее заканчиваем войну с Францией. Как можно скорее. Нам война с Францией не нужна. Вообще нафиг, не сдалось. Даже на этом стрессе это скажу, какие я такие. Траки играют. Как насчет мозоли трус? Ова! Ну, смотрите, они все-таки на много способны. Мы, конечно, можем взять вассальные обязательства, но. Пока что не вижу с места, пока что не побеждаем. У нас, конечно, мало осталось всего 37 тысяч. Потому что потенциально нас может быть здесь, как видите, 28 на 46. Блин, не немножко. Ну, как видите, 8 тысяч почти. Если я, конечно, правильно считаю. Что вообще не факт. Слушайте, эти ребятки нам помогают вообще, нет? Прусы все эти. Ну, они не очень помогают. А, ну они с Францией не помогают, точно. Вот они с Альзасом помогают. Когда мы начали войну с Францией, у нас вообще не было союзников. Слушай, ну тебя не подберут. Ну ладно, ладно, берите еще. Мне не жалко. Серьезно, кого не успеваем. Хотя 
Немножечко. Поиграли этот же Луис. Ну, короче, как-то так и будет все продолжаться. Это чехарда. Меня, в принципе, это вообще не палит. То, что нужно. Как раз нам не хватало немного взбодриться. А потом, вот что-то мы немного разнежились от этого мира. Вот раз мы замечательно. Так, следующий. Без работы, но ясно. Тогда все наши. Ух ты, Манджули. Слушайте, ну с Манджули воевать было бы вообще супер весело. Я все у вас соберу с копы. Чё там? Звонишь, что ли, кто-то? Нет, никто не звонит. Так, Чернигов. Массай. Ну, серьезно, ребят. Так дела не делаются. Есть определенные кодексы. Военные. Не очень военные. Мы тогда закрываем нашу сильнейшую провинцию. Точнее, нашу сильнейшую армию. Так что, если мы не будем делать мир, нам придется немного им покориться на чуток. Самый малый. Например, это вот эти обязательства с мозолью. Могу я это вот эти две области, да? Ну, я с ним разберусь потом. Возможно, мы сможем ограничить чем-то побольше, например. Ну ладно. Окей. Ну что, пацаны, готовы? Готовьте свои дырочки. Так, -с. немного у нас осталось, конечно. Но главное, что наша армия выжила. Это был, вообще говоря, вопрос очень такой критический. Так, -с. сейчас мы находимся в состоянии войны. Блин, с кем мы только не находимся в состоянии войны. С Польшей, Украиной, Литвой и, собственно, Эльзасом. Вот видите, все обернулось так, как нам хотелось, все обернулось так, как мы того планировали. Все вот эти государства с нами воюют отныне. Это именно то, чего нам было нужно. Впоследствии мы сможем отхватить вот, Волынь, Подляшье, Лугин и ну, Русины. Желательно Русины захватить. И Подляшье. Все остальное... А, все остальное это она. Ну а с Эльзасом мы будем разбираться очень долго. Потому что нам нужно будет сбить немножко... Немножко... Несчастье. А потом мы будем забирать у них и Ларису, и Македонию. Так, ну, я думаю, немного повоевать мы можем. Немного, самый чуть-чуть. Самый чуть-чуть. В общем... Ребят, вы в курсе, что у меня тут 40 тысяч на армию броют? У вас в целом 30 тысяч здесь наберется, еле-еле. У вас вообще 10 тысяч. Чего вы от нас хотите, пацаны? Нас... 60... Ой, 160 тысяч. Это безумная война. Серьезно. Абсолютно безумная и бессмысленная. Ворс, если с одним этим не сдаст, так хоп, я тут вообще торчу. Мы, скорее всего, сольем. Ну ничего. Так, Литва. Вуаля. Нет, серьезно, вы... Ну окей, я согласен. В принципе, мне больше желать нечего. Хорошо. Так и делаются дела. Точнее, так должны делаться дела. В Европе. Ну, это, конечно, из-за нашего уровня сложности. Тут такая фигня случилась. Что мы им войну не объявляли. И мы примили, не предлагали. Они просто сами объявили войну и сами отдали нам свою провинцию. Но это всего лишь знак скоты. Ну ладно, ничего не успел сделать. Надеюсь. Ну, патикулярист, ну куда они? Это же Владимир. Он чуть не с самого начала был с нами. Очень слива. Ой, -мо, 8 тысяч слили. Ладно. Где 
тебя шары. Так. Блин, не знаю, что делать. Бери валы. Валы на свои. Забирай и сваливай. Руки в ноги и вон отсюда. Давай, 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 давай. Шевели яшками. Шевели под яшками. Скинуть там что-нибудь сделать, там придумать, там что-нибудь. Я знаю, что умеешь. Так. Ну, берем или засыпли. Хорошо, решили. Морали мы всех разбабали. Там где кстати, были морали. А, вот здесь, да? Неудивительно. Так, ну, короче, этот чувак займется всей этой фигней, а ты занимайся всей остальной фигней. Там очень красноречиво сказано. О, она же молота, что-то решили. А, не дошли таки до Алтая. Удивительно. Я к тому, что вот эта наша большая армия разбирается с Польшей, армия поменьше, 20 тысяч человек, она идет разбираться с восстаниями, ну и с Украиной. Так, мы ведем ее Эльзас. Внезапно мы <laughs> захватили их столицу. Это дал нам 39%. Кстати говоря, они могут нам ее отдать. Я не понял, они могут нам отдать свою столицу? Странно. Ну ничего, меня это не устраивает. Мне уже столица к черту не нужна, вообще нафиг. Абсолютно. А, кстати говоря, австрийцы молодцы, посмотри, что они поделят с Миланом. А -а -а. Вы увидели ситуацию, да? Вы увидели. Ну ничего. Австрийцы, конечно, няшки. Я их люблю. Так, ну, я не знаю, им, наверное, тоже нужно будет дислоцировать кого-нибудь сюда. Потому что здесь делать нефиг, это наша национальная провинция. А вот здесь нужно их будет защищать все. Нет, видите, Матери. Нужна, мне нужна вся Греция. И я уже практически сделал это. Дальнейшие, дальнейшие препятствия это будут, собственно, Турция. Турция и все. Да. Турция разло, разрослась непозволительно, конечно. Ну хотя с другой стороны. Все это фигня по сравнению с нашей военной машиной, которая только что перемолола почти десяток государств. Просто на да, раз-два. Вы смотрели рок н -ролчик? Там был такой чувак раз-два. Очень, очень Джерард Батлер. Ну и чего вы тут стоите-то, стоите -то, ребят? Чего вы хотите от нас? Подляшь, на хоть в осаде. Ну серьезно. Что за бред? Это же лишено смысла. Так, опять стратегия. Швабик тут восстал. И на криту кто-то восстал. Блин, у меня же на криту никого нет. Тут попасть мы сюда не можем. Ой, ё, нет, 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 стойте, пацаны, стойте, 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 где стоите. Не двигаться. Женину сейчас возьмут просто. Блин, жалко, что мы... Мы, скорее всего, потеряем эту армию. Непонятно, как украинскую армию сюда занесло. По-моему, я ее все таки отправил сюда. А, да, мы разбомбили тут кого-то. А, мы... Черников Полтаву разводили уже. Да. <смех> Прямо сходу взяли, разбили эту фигню украинскую. Я хочу, чтобы вы знали, я нисколько не против Украины. Она мне нравится. Но просто в данном контексте <смех> она наш враг. Так. Блин, я там с 0, 29 процентов. 15 тысяч, ну хорошо, 18 тысяч человек. А, так вы еще с кем-то воевали? Ну вы вообще, ребят, молодцы. Я не знаю, что там сделать. 3000 человек. Да ладно, забирайте свой крит. Неудобно. Потом мы с ним что-нибудь сделаем, придумаем что-нибудь. А, решили забрать свои баллы. Ну и пойдем с вами. Так, теперь ты иди сюда. Потом ты пойдешь через вот эту фигню. Потом через другую фигню. А, вы что стоите? Давайте берите 950 человек с одного мапа сняли. Крак их берет. Че стоишь? Давай, бери, бери, бери. Что, 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 что такое? Не, ну конечно, восстание у нас просто. Вы смотрите, 25%. То есть тут вот каждые 4 месяца будет полная отвалиться. Да. Ну что, это называется весело? Веселье. 
Ну и что, эти провинции, конечно, нам заслужат добрые слухи. В конечном мы увидели, там проиграли. Хотя я не знаю, где это, но мы там проиграли кому-то. Действительно, где это? Ленина мы, конечно, не подценяли, но это временно. Это разумеется, все временно. Так это хайарно началось точно. А, то есть, наверное, здесь стояло, да? Это периодически. А, хорошо. Нам нужно разбираться с этим гигантским кораблем. А, нет. Тут железные станции. Хорошо, проиграли кое Это где это? Ой, фига там. Увидел просто. Стоять. Кто? А, блин, я же их не понимал тут. Офигительно. Не, ну мы, конечно, теряем дофига времени, дофига времени просто. Это какой, это какой констант? Слушай, походу нам придется свою армию здесь оставить. Потому что что-то вообще давит мятежники, конечно. Ну блин, ну добро же война-то, добро. Чего вы против-то? Есть 28. Ну, не знаю. У нас, кажется, 6 или 7 восстаний <смех> на временно происходит. Мне это вообще никак не получится. Куда вы идете, Профин? <смех> Смотрите, миллион две процента это нужно делать. И что будешь делать, ты тогда стучишь по моим часам? Так, вы вернули, да, чтобы чтить, да? Я доберу все, что у вас есть. Блин, я реально там продуваю по времени. Краков. Так, вообще никто не ожидает, проиграли. Ну, у нас там армия вообще не была готова к тому, чтобы побеждать. Это не было ее основным предназначением. А вот э, осады Сахим мы сломать не можем. Вообще говоря, мы из Асахи много так сейчас переханем. Давайте снимаем вас пойдем. И все, пойдем дальше восстание. Устраняй и присоединяй. Все готово к тому? Давайте это. Дань. Так, что мне от вас надо? Хм, все. Как насчет всего? На самом деле, я не знаю. Я бы баллы взял, конечно, но моя воля. Но судя по всему, я ее уже могу. В таком случае возьму. Ну так, в принципе, сойдет, да? Мы их опять-таки разбили пополам. Хотя если я возьму краков, то я разбил их еще ближе. А, вот будет потеха, да? Фу. Ха, фу. Хе. Прикол в том, что если я потом захвачу еще и Украину, а потом еще каким-то образом они не смогут заключить союз Турции, то они вообще никак не смогут добраться до своих других провинций. Такие дела. Ну ладно, давайте сделаем так. 8 без чести мы, конечно, поднимем. Ну как-то так мы. Как-то так мы и работаем, в общем-то. Так, слушайте, у нас какие здесь? Здесь, в общем-то, восстания, они под... не сами по себе. Вообще не сами по себе. Так, нужно с ним что-то делать. Убей там человек совершенно. Давай покажи мне. Вроде ничего особенного. Констант Швабе вроде спокойно относительно. У них вообще никто не собирается заставать. Вы видите, я не вижу. Так что там восстания только поднимаются. Все остальное это фигня. Блин, мы с ними что ли еще? С... А -а -а -а. Псы. Ну ничего. Тем лучше, собственно. Слушай, давайте вы у нас вы нам проход выкупили, видите, а? Пожалуйста. Тьфу. Поплачьте, живые скоты. Поплачьте, живые. 
Так, а что с этими чуваками решил? А, ну да, судя по всему, они отберут у нас локацию. Мы успеем на них зайти. Да, ну конечно, тут вообще жуть, что творится. В Москве восстание. Представьте себе такую вообще ситуацию. Что восстание в Москве. Просто шикарно. В Каракале. Вообще повсюду восстание. Я думаю, что нам нужно будет удержаться от... У нас очень плохая репутация. Но нам нужно будет удержаться от завоевания впоследствии. И как-то что-то делать. Посмотрите, какое истощение людское. По максимуму просто же. Так что наш единственный шанс это сейчас по-быстрому, по-быстрому захватить Эльзас и не отбирать вот эти провинции. А можно отобрать, конечно. Но, в общем, нам нужно как-то сдержаться. Сдержаться. Пока у нас идет перемирие с Баварией и с Богемией. А когда у нас кстати, закончится перемирие, я не знаю. Но вот прошло-то максимум два года. То есть у нас есть где-то три года, чтобы нормально все организовать чтобы разобраться со всеми восстаниями, чтобы у нас не было никакой усталости от войны. Короче, чтобы со всеми этим разобраться. Потому что, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять восстаний. Десять восстаний. Десять восстаний на территории одной страны. Ну, я показывал вам что-то подобное в Китае, но это было вообще не то. Вообще ни разу не было. В Китае было значительно проще с ними разобраться. Эти провинции мы в большинстве своем сливаем. Ну что поделать? Такова цена. Да. Раздробленность у нас вообще, конечно, жуткая. Вот посмотрите, нам нужно будет в Селезии что-то сделать. Вообще желательно сделать так, чтобы кто не забрал у них уже Бориславу, и я бы смог забрать у них, соответственно, вот эти блоки. Потому что, как видите, нормального прохода я организовать не смогу. Хотя, знаете, я смогу захватить Польшу, вот эти две провинции. Ну, через пять лет, опять-таки. А потом захватит все за провинции Венгрии. Ну, или проще все-таки захватить Бориславу и Ратибор. Ну, и, в общем-то, судьба всех этих государств решена. Ну, кроме Пруссии. Пруссия мне нравится, они нам доверяют. Хотя бесчисть, конечно, вы с ними не хватит свои дела. Не клевые. Ну, они согласны, так делали. Ну, вот. В общем-то, за мы порешили. Так что, наверное, всем спасибо за просмотр. С вами был Ронимус. Всем пока. Ну, давай, сохраняйся.